لا تبخل علينا بالاشتراك والاعجاب إنه الحدث الأكبر الحرب العالمية الأولى في مثل هذا اليوم وبالأخص 28 يونيو سنة 1914 كانت تسير سيارة مكشوفة في موكب بها الأرشيدوك فرانز فرناند ولي عهد النمسا ووريث عرش إمبراطورية النمساوية المجرية وزوجته صوفي أثناء زيارتهما لمدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسق إذ يفاجأ بعدة طرقات تنهال عليهما واحدة أصابت الأرشدوك في عنقه والأخرى أصابت صوفي في بطنها ففارق الحياة على الفور كان ذلك الاختيال على يد الشاب جافرلو برينسب الذي لم يتجاوز العشرون بعد وقد تآمر على قتل الأرشيدوك فرينز مع خمسة آخرين من حركة بوسنا الشابة في تنظيم اليد السوداء التي كانت تريد انضمام إقليم البوسنا والهرسق إلى صربيا قد تجمعوا في الشارع الذي سيمر به موكب الأرشيدوك ومن العجيب أن تلك كانت المرة الثانية من محاولة قتل الأرشيدوك في ذلك اليوم حيث حاولوا قتله بإلقاء قنبلة على موكبه في الصباح ولكن فشلت تلك المحاولة وأصيب خلالها عدة ضباط ومدنيين كانوا بالموكب الأمر الذي جعل الأرشيدوك فرينز يذهب للإطمئنان عليهم بالمشفى ولسوء حظه عند مغادرته من المشفى قد انحرف الموكب بطريق آخر وبالصدفة كان برينسب هناك وقد أطلق تلك طلقتين التي أودت بحياة الأرشيدوك وزوجته بعد الحادثة تناول برينسب سم السيانيد ولكنه لم يمت وتم إلقاء القبض عليه وعوقب بسجن عشرون عاما بدل من إعدامه لأنه لم يبلغ سن الرشد بعد كباقي أفراد العصابة وقد مات عام 1918 بسبب تدهور حالته الصحية أي بعد أربع سنوات من الحادثة وكتب على قبره تلك العبارة هذا قبر الذي أشعل الحربين فتحت عدة تحقيقات بالحادثة وقد تبين أن أسلحة تنفيذ الاختيال أخذت من مستودع الجيش الصربي وانتشرت شائعة تقول أن رئاسة الوزراء الصربية قد علمت بالمؤامرة ولم تفعل شيئا لمنع الاختيال عند هذه المرحلة تم تشكيل حلف مع القيصر الألماني فيلهلم الثاني وشكل البلدان حلفا لمقاتلة السرب انتقاما لحادثة الاختيال جمعت الحرب جميع القوى العظمى الاقتصادية في تحالفين متعارضين قوات الحلفاء أو الوفاق الثلاثي وهم المملكة المتحدة البريطانية وأيرلندا وفرنسا والإمبراطورية الروسية ضد دول المركز وهم الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية ومملكة بلغاريا وقد شاركت عدة دول أخرى فيما بعد السبب الرئيسي لكل دولة لدخول الحرب الإمبراطورية النمساوية المجرية اتخذت تلك الحادثة كسبب لقصف العاصمة الصربية بلغراد يوم 28 يوليو وكان السبب الحقيقي أنها تريد إحكام سيطرتها على منطقة الصرب التي قد تمتها حديثا من الأراضي العثمانية وإظهار قوتها بالمنطقة خصوصا أن ظهرت حركات تناشد بالانفصال الإمبراطورية الروسية 
كانت تفكر روسيا باستمرار بالاستيلاء على مضائق البحرية على البحر الأسود لكي يكون لا هيمنة على أوروبا ولكن هذا كله لن يحدث إلا بحرب أوروبية لذا عليها أن تخلق مشكلة سياسية إذا أرادت احتلال تلك المضائق فأصدرت الحكومة الروسية في 25 يوليو أوامر لتعبئة الجيش على الحدود الإمبراطورية النمساوية المجرية استعدادا للحرب وبعد قصف الإمبراطورية النمساوية المجرية للعاصمة الصربية بلغراد قد شاركت في الحرب مبررة أنها تدافع عن الصرب الذين ينتمون إلى العرق السلافي مثلهم الإمبراطورية الألمانية كانت ترغب منذ فترة طويلة في السيطرة على أوروبا سياسيا واقتصاديا واختنمت الفرصة التي فتحت أمامها بشكل غير متوقع في يوليو 1914 وتحالفت مع الإمبراطورية النمساوية المجارية وأعلنت الحرب على روسيا وفرنسا فرنسا وبريطانيا قررت ألمانيا أن تحارب فرنسا أولا وبعد ذلك تنشغل بالقضاء على روسيا لذلك أرسلت الكثير من الجنود في اتجاه بلجيكا لمحاربة فرنسا ولكن بلجيكا رفضت ذلك العبور خلال أراضيها وحاربتها ألمانيا واحتلتها استخدمت الحكومة البلجيكية معاهدة لندن سنة 1839 بموجب تلك المعاهدة أعلنت كلا من فرنسا وبريطانيا الحرب على ألمانيا ومن ثم أعلنوا الحرب على إمبراطورية النمساوية المجرية وبالطبع هذا لا ينفي استغلال تلك المسألة لبسط سيطرتهما أكثر في أوروبا مملكة بلغاريا عندما هاجمت بلغاريا كل من صربيا واليونان ورومانيا في حرب البلقان الثانية سنة 1913 فقدت معظم الأراضي المقدونية إلى صربيا واليونان وجنوب دوبورجا لرومانيا وأرادت أن تعوض الأراضي التي خسرتها انضمت الإمبراطورية اليابانية إلى قوات الحلفاء واختنمت الفرصة لتوسيع دائرة نفوذها من خلال الاستيلاء على ممتلكات الألمانية في الصين ومنطقة المحيط الهادي الدولة العثمانية كانت تسمى برجل أوروبا المريض قد فقدت سيطرتها على معظم أراضيها في منطقة البلقان وأوروبا الشرقية فأرادت أن تستعيد هيبتها وكسب أي أرض جديدة بينما كانت مملكة إيطاليا في تحالف ثلاثي مع ألمانيا والنمسا المجارية قبل الحرب العالمية الأولى وفي سنة 1914 اتخذت موقف الحياد لأن التحالف كان دفاعيا وليس هجوميا وبعد ذلك تحولت إلى جانب الحلفاء في مايو 1915 بسبب الطمع في بعض الأراضي النمساوية والعثمانية مملكة رومانيا كانت محايدة في العامين الأولين من الحرب أراد الحلفاء ضمها إلى جانبهم من أجل قطع اتصالات السكك الحديدية بين ألمانيا والدولة العثمانية وأيضا قطع إمداد النفط عن ألمانيا قدمت بريطانيا الكثير من القروض لمملكة رومانيا وأرسلت فرنسا بعثة تدريب عسكرية ووعدت روسيا بتوفير الذخيرة الحديثة بينما كانت دولة رومانيا تطمع إلى أخذ منطقة ترانسلفينيا من المجر أمريكا كانت أمريكا دولة ناشئة قوية حديثة ليست لها أي سيطرة في أوروبا فاتخذت زريعة قيام الغواصات الألمانية بإخراق البواخر التجارية التي أودت بحياة الكثير من المواطنين الأمريكان بمطالبة ألمانيا بالاعتذار ووقف أعمالها العدائية ضد السفن المدنية في عرض المحيط الأطلسي ولكن تمسك الألمان بموقفه مؤكد الألمان أن السفن كانت محملة بالأسلحة تم الاكتشاف فيما بعد أن الألمان يحاولون تحريض المكسيك على شن الحرب على الولايات المتحدة 
فقام الكونجرس بالتصويت على دخول الولايات المتحدة الحرب في 2 إبريل سنة 1917 وهناك كثير من الدول الأخرى التي شاركت في الحرب حتى أن الدول المستعمرة من قبل تلك الدول العظمى قد تم إدراج جيشها في الحرب وكانت جميع الدول تبرر دخولها الحرب ليست لأطماعها ولكن بسبب وجود تحالفات بينها وبين الدول المشاركة في الحرب أصبحت هناك حروب انسجال بين قوات جيش الحلفاء والمركز إلى أن استسلمت روسيا وأبرمت معاهدة بريست ليتوفوسك وتعرف أيضا باسم معاهدة بريست للسلام في 3 مارس سنة 1918 وقعت بين الحكومة البلشفية الجديدة في روسيا ودول المركز وانتهت في هذه المعاهدة مشاركة روسيا في الحرب العالمية بعد شهرين وقعت رومانيا مع دول المركز معاهدة بوخارست فكانت أول دولتين تخرج من الحرب بعد ذلك انهارت القوى المركزية بسبب قلة الموارد والاضطرابات الداخلية التي تطالب وقف الحرب إلى جانب الهجوم المكثف من جانب الحلفاء وكانت بلغاريا أول من وقعت على الهدنة في 29 سبتمبر سنة 1918 في سالونيكا وفي 30 أكتوبر استسلمت الدولة العثمانية في مدرس ووقعت بعدها هدنة مدرس وانتهي بذلك مسرح أحداث الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الأولى وعشرون أكتوبر سنة 1918 بدأ الإيطاليون حملات بالآلاف لاسترداد الاراضي التي فقدوها بسبب حروبهم مع الجيش النمساوي المجري وجعلت الجيش الزامي بدايه من سن الثمان عشر تلك الحملات وضعت نهايه للجيش النمساوي المجري باعتبارها قوه قتاليه فعاله تسبب الهجوم المسمى هجوم المئه يوم في تفكيك الامبراطوريه النمساويه المجريه ومن ثم استسلامها كانت ألمانيا متقدمة على الحدود الفرنسية تهاجم موانئ الحلفاء في بحر المانش أطلقت القوات الأمريكية والفرنسية مئات الألاف من الجنود على خط هايدنبرغ في معركة غابة أرجون فأصبحت هناك انتكاسات مستمرة للقوات الألمانية ومع تكثيف الضغط من الفيلق الكندي والجيش البريطاني الذي كان يرسل عشر ألاف جندي كل يوم للحرب كان من الواضح أن ألمانيا لم تعد قادرة على شن دفاعا ناجحا كانت أيضا تعاني القوات الألمانية من نقص شديد في المؤن والنفط بينما زودت الولايات المتحدة دول الحلفاء بالكثير من المؤن وثمانون بالمئة من احتياجاتهم من النفط في تلك الأثناء انتشر خبر الهزيمة العسكرية لألمانيا في جميع أنحاء القوات المسلحة الألمانية وانتشر التمرد بينهم وأصبح هناك ضغط إعلامي من الصحف التي كانت معظمها تمتلكها اليهود تطالب من الشعب الألماني لمظاهرات وعمل مسيرات مناهضة لوقف الحرب وكان ذلك من الأسباب الرئيسية لكره الألمان لليهود والانتقام منهم لاحقا في الحرب العالمية الثانية ومن المرجح إنه كان هناك اتفاق سري بين اليهود ودول الحلفاء لضغط وإضعاف الروح المعنوية لدول المركز لوقف الحرب مقابل وعد الإنشاء دولة لهم على الأراضي الفلسطينية مع تداعي القوة العسكرية الألمانية 
وانعدام الروح المعنوية للجيش وفقدان الثقة في القيصر تقدم الألمان لطلب الصلح بعد الحرب فرض مؤتمر باريس للسلام سلسلة من معاهدات للسلام بين دول المركز حتى تنتهي الحرب بشكل رسمي كانت شروط الصلح مجحفة للألمان أجبرت ألمانيا على الرغم من الاحتجاجات الشديدة أن تعترف بالزام بالبدئها الحرب وبناء على ذلك تقوم بالتعويض المادي لجميع دول الحلفاء المتضررة في الحرب بل وإرسال العمال لإصلاح ذلك الخراب وحتى يتم إرغام ألمانيا على ذلك تم احتلال أراضي الراين لحين سدادها أيضا أجبرت على تقليل عدد الجيش وتسليحه وأن يصبح الجيش بالتطوع ومنع التجنيد الإكباري إلى جانب تفجير الكثير من قواعدها العسكرية شعرت الغلابية العظمى من الألمان بالمهانة والاستياء وأصبح كل ذلك قضية نازية أثناء حملتهم الكبرى سنة 1920 بالنسبة لباقي دول المركز تم تفكيك وتقسيم أراضيهم وغنمت دول الحلفاء بالكثير من الأراضي نتائج السياسية للحرب العالمية الأولى انتصار قوات الحلفاء وتغيير خريطة العالم وسقوط أربعة من الإمبراطوريات العظمى وهي الإمبراطورية النمساوية المجارية والإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية العثمانية والروسية وإنشاء دول جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وتشكيل عظبة الأمم لمنع حرب عالمية أخرى التي فشلت بدورها وتم وضع حجر الأساس للحرب العالمية الثانية فيما بعد بينما في الصعيد البشري فكانت تلك الحرب كارثة إنسانية حيث وصل العدد الكلي للإصابات والقتلى في صفوف العسكريين والمدنيين أكثر من 37 مليون نسمة إما يجعلها أكثر صراعات دموية بعد الحرب العالمية الثانية في التاريخ البشري تل التوازن الاجتماعي بين الذكور والإناث كان معظم الضحايا من الرجال والشباب كان طبيعيا أن تهبط نسبة المواليد وكانت المدارس تعاني من نقص في أعداد التلاميذ تم إدراك النساء للعمل مكان الرجال في بعض الأعمال المدنية مثل المصانع، دواوين الحكومة وحتى العمل العسكري أما على صعيد التكنولوجيا والطب فقد حدث تطورا كبيرا بسبب معالجة التشوهات والإصابات الجسدية والنفسية الناجمة عن الحرب وحدثت تطورات سريعة في البنية التحتية والمركبات والنقل الجوي بالإضافة إلى الاختراعات التكنولوجية التي ظهرت في المجالات الأخرى أينما حلت الحروب في أي بلد من أرجاء الأرض لا تجلب معها سوى الدمار والخراب وسفك الدماء يجب علينا العيش في سلام وتناغم تلك هي الفطرة السليمة التي أوجدها الله بداخل الإنسان ليميز بين الحق والباطل وهي لا علاقة لها بدين أو انتماء أو ثقافة